Bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Seabra e hoje nós vamos discutir aqui o general em seu labirinto do Gabriel Garcia Marx. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e comente aí o que achou né, dessa nossa discussão. Bom, o Gabriel Garcia Marques fez né, aniversário no último dia 6 de março, então esse vídeo é uma homenagem a ele, assim como o vídeo anterior sobre o realismo mágico. E eu vou comentar aqui o livro O General em Seu Labirinto. Eu tenho uma edição um pouco mais antiga, comprei usada faz uns anos, mas já tem edição mais nova da Record. O período em que ele vai redigir e publicar né, esse livro em 1989, ele foi muito atarefado né, para o Gabo, porque ele tinha publicado em 81 A Crônica de uma Morte Anunciada, um livro belíssimo, em 85 O Amor nos Tempos do Cólera, que também é belíssimo livro, e em 86 A Aventura de Miguel de Litim, clandestino no Chile, e é, com alguns sinais de pressa né, nesse último livro, é, outras atividades né, acabaram acontecendo ao mesmo tempo, como ele tentou né, participar ou escrever é, do no teatro, ou seja, uma peça teatral, algo que ele não tinha muito conhecimento, né, com o diatribe de amor contra um homem sentado, e seis roteiros né, para filmes redigidos simultaneamente. Então foi um ano e um período extremamente produtivo. E aí existe uma tarefa né, bastante difícil né, e complexa, porque escrever um romance sobre uma das maiores figuras né, da história da América Latina não era uma tarefa simples. E o Gabriel Garcia Marques ele vinha escrevendo esse romance sobre o Simão Bolívar desde o fim da redação de O Amor nos Tempos do Cólera. E é muito conhecido o fato de que os seus romances eles tinham, né, eles tinham uma forte base na história latino-americana, porém escrever sobre o Simão Bolívar demanda algo mais, ou seja, demanda realmente se aprofundar né, nessa história, conhecer o contexto, as declarações, as ações, o personagem, né, o seu pensamento, fora aquele circuito, né, ou aquele círculo de sujeitos, de personagens que estão ao redor né, do próprio Simão Bolívar. Então era um livro que tinha que ser contextualizado. Para entender um pouco mais essa obra, eu fui atrás né, do Gabriel Garcia Marques, uma vida né, do Gerald Martin, que é muito bom, gostei muito dessa biografia, é, então, isso me ajudou um pouco a escrever o roteiro dessa nossa discussão aqui. É, então, o que, que ele precisava? Ele tinha que ler uma dezena de livros né, sobre Bolívar, a sua época, milhares de cartas de Bolívar, ou seja, as obras completas dele são muitos volumes, são muitas cartas, ou seja, relacionar essas cartas com o momento, quem escreveu, por que foi feito. E também ele tinha que consultar quem era a autoridade no pensamento bolivariano. Né? Então, ele foi atrás de pessoas, de, de intelectuais muito renomados. Um deles foi Francisco Pidival, cubano. Então, ainda que existissem milhares de cartas, proclamações, manifestos escritos pelo próprio Bolívar, mas também memórias que foram escritas né, por colaboradores é, e até mesmo por detratores, ou seja, o Karl Marx ele escreve uma biografia sobre o Bolívar muito polêmica com base em detratores e opositores ao próprio Bolívar. Vou fazer um vídeo sobre isso depois também. Né, isso mostra que as personalidades que cruzaram o caminho do Bolívar durante a vida foram inúmeras e cada uma deu um ponto de vista. Porém, mesmo com essa riqueza de material, é, ainda tinha alguns hiatos é, e algumas poucas informações sobre algumas atividades e alguns períodos né, da vida do Simão Bolívar. E vai ser justamente né, um rio que está em quase todas as obras do Garcia Marques, né, que é o Madalena, é, pelo qual o Bolívar também vai transitar, é, que é o momento em que é, menos está documentado. Né, ou seja, nenhum daqueles acompanhantes... Né, deixou uma memória escrita dos 14 dias desventurados que o Bolívar desceu né, no fim da sua vida, o Rio Madalena. Isso está né, no próprio livro aqui, do, no final, né, que ele explica um pouco a redação da obra. Então, essa última jornada do Bolívar pelo Rio Madalena, ela estava quase intocada em cartas e memórias e deixava aberto né, para que o Gabriel Garcia Marques ele pudesse inventar as suas próprias histórias dentro dos limites da verossimilitude histórica, ou seja, sem romper demais. É um romance, então, dedicado ao Álvaro Mutis, né, que teve inicialmente essa ideia de escrever essa, 
é, essa, essa história sobre Simão Bolívar uh, durante a sua prisão no México, no final dos anos 50, e o Mutis ele acordou né, com o Gabo de não avançar no projeto e ceder esse projeto para o colombiano. E segundo o Gabo, né, mais que as glórias daquele personagem, o que interessava então era o Rio Madalena, né, que ele começou a conhecer em criança, é, passou nos seus momentos de estudante e que percorreu 11 vezes nos dois sentidos, né, naqueles navios a vapor que saíam dos estaleiros do Mississippi, condenados à nostalgia e com uma vocação mítica a que nenhum escritor poderia resistir. E o título já fora definido né, no início da pesquisa, o general em seu labirinto. E o título é muito condizente né, com o enredo. Bom, para quem chegou até aqui, vai ter um pouco de spoiler. Né? E se quiser continuar, né, continue por sua conta e risco. E eu peço que, se está gostando, que curta né, o vídeo e que se inscrevam no canal e compartilhe e comente se já leu a obra, o que, que achou dela, se tem alguma coisa mais interessante, se tem né, alguma outra sugestão e o que mais já leu né, do Garcia Marques. Bom, então o livro ele se inicia com a percepção do general né, da sua derrota é, e da derrota do projeto colombiano, ou seja... É, ele tinha um plano de fazer com que a Venezuela, a Nova Granada, que é a atual Colômbia, uh, o Equador e o Panamá né, e parte né, da Bolívia formassem, né, e do próprio Peru formassem é, esse, grande, esse grande estado, a Colômbia, que na verdade o interesse era criar a Colômbia como um continente né, do México ao extremo sul ali da Patagônia Argentina. Então o projeto colombiano ele vai ser derrotado né, quando se consegue a conquista da independência continental e então o Bolívar ele vai partir de Santa Fé de Bogotá, atualmente só Bogotá, o que sugere que o Bolívar tinha desistido do projeto de unidade continental. Então aos 46 anos, isolado, doente... Né, e desiludido, o libertador ele vai descer o rio Madalena em direção ao exílio. Mas o livro levanta a tese de que o Bolívar nunca desistiu do projeto de unidade continental e da superação da dependência, e que ele ainda pretendia organizar uma campanha de libertação cujo epicentro seria novamente a Venezuela. Então, para um autor... Né, reconhecido mundialmente pelo realismo mágico, essa obra ela mostra uma face mais naturalista, né, que vai revelar a versatilidade do Garcia Marques como escritor. Ainda que a epopeia do Simão Bolívar, né, os seus mais de 12 mil quilômetros a cavalo, suas várias cruzadas, né, travessias dos anos, acho que foram duas, se não me engano, no século XIX, no início do século XIX, então imagina o que, que é. Né, e fora outras histórias, desce um conteúdo meio mágico, né? Uh, para a própria vida dele, né, desse realismo mágico. Nesse caso, o livro não é muito marcado por isso. Até o momento em que eles estão na margem do rio, tinha umas pegadas de um animal que parecia grande, e eles falaram que era um animal mítico que vivia na floresta, mas fora isso não tem nada de mais. Né? O livro, então, ele tem nove capítulos, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, do 1 ao 4, ele vai narrar a jornada né, pelo grande rio abaixo, né, que o próprio Garcia Marques né, fez várias vezes, né, um século depois. E era a última jornada é, que vai acontecer na vida do Bolívar de, de trânsito né, pela América aqui entre 8 e 23 de maio de 1830. A segunda metade do livro, né, do capítulo 5 ao 9 ou 5 ao 8, depende da edição, vai narrar os últimos seis meses de vida do Bolívar, de 24 de maio a 17 de dezembro de 1830. Ou seja, são seis meses passados na costa Pacífico Caribe ali, e que vai ser mais tarde o cenário né, da infância e parte da juventude do Garcia Marques. O labirinto, então, seria algo do qual nenhum de nós escapa. Né? Essa que é a ideia do título, ou seja, as sequências da vida, né, a fluidez dos fatos, essas curvas, esses becos sem saídas, esses retornos e avanços, né, e a única saída que a gente tem desse labirinto, de fato, é a própria morte. Então, é o sujeito né, do título, o general, é, no caso, vai se referir ao poder, né, mas vai ser sempre remetido a esse labirinto, que vai nos sugerir que mesmo alguém muito poderoso, ou seja, que já se inscreveu na história, como foi o Simão Bolívar, em algum momento ele acaba perdendo a condição de controlar a sua sorte e o seu destino. É, não esperava um destino tão inglório, pelo menos em vida, né, no final da vida. A obra, então, elas vai nos lembrar né, que todo poder é desejável, essencial, mas mesmo assim frágil. Né, ele é transitório ilusório, você exerce o poder. E a tragédia ainda é maior e mais profunda quando o seu protagonista ele é engrandecido pelo poder, 
é, porém pelo isolamento e pela solidão, e não menos né, por sua influência sobre a vida de milhões de pessoas e a própria história. Então é alguém que né, se marca né, de uma forma assim, que é muito, muito é, poderoso, porém muito solitário ao mesmo tempo. Então o poder de um líder né, como o, o, o Bolívar, como eu acabei de mencionar, ele vem marcado por uma solidão indescritível. Né? Ou seja, isso está em vários momentos aqui da obra do Garcia Marques. Também essa solidão está em outros textos, né? ou seja... Outras obras do, do Garcia Marques, você vai ver a solidão, ou seja, ninguém escreve o coronel. É uma solidão, é uma, um compasso de espera de alguém que supostamente deveria ter algum poder e simplesmente termina, né, ou seja, passa uma vida amíngua. O sem anos solidão também né, marca a questão do poder e da solidão. Então o Bolívar ele foi aquele sujeito né, que serviu ao espírito universal, ou seja, ele foi realizando a história, né, ou seja, esse espírito universal como uma parte da humanidade, ou seja, engrandeceu a nossa história, ajudou a unificar e a encontrar esse gênero humano consigo mesmo, né, ou seja, um encontro na liberdade, porque quando ele faz a independência, ele não só está lutando pela nossa dignidade e pela nossa liberdade, mas também nos citou como homens sem mais, né, homens e mulheres sem mais como iguais, né, como dignos né, de uma vida nessa, nesse mundo. Então Bolívar foi esse indivíduo muito especial, né, mas só foi no interior da humanidade. E, e como outros, ele acabou atuando para completar. E aí reside a tragédia né, na vida do Bolívar, que é observada pelo Hegel né, e que é romanceada pelo Gabo. Quando Bolívar, né, como sujeito especial, ele realizou o espírito, ele concluiu a sua epopeia libertadora, ele foi lançado à margem da história. Ele se viu amargado, decepcionado, infeliz e, sobretudo, solitário. Então, diferente de outras obras do Garcia Marx, né, sobre militares, é, esse não é sobre ditaduras, mas é sobre a questão do poder. Então, é o que eu falei agora há pouco. Né? Ou seja, você tem temas que são muito recorrentes nas obras do, do Garcia Marx. Né? Estão sempre muito entrelaçados. São a ironia da história, né? ou seja, aquele poder que vira impotência, que eu falei né, do general, ninguém escreve o coronel da vida que vira morte, é, assina o destino, a oportunidade, a sorte, o agouro, o pressentimento, a coincidência, a sincronidade, os sonhos, os ideais, as ambições, as nostalgias, é, tudo isso é, que vai formando parte desse enigma do ser humano. E os títulos das obras também né, se referem ao poder, né, ou seja, o coronel, patriarca, general, mamãe grande, é né, um poder que geralmente é desafiado de alguma maneira. Ninguém escreve o coronel, é, sem anos de solidão, o tom do patriarca, o funerai, os funerais de uma mãe grande, o labirinto, né, o general no seu labirinto, crônica de uma morte anunciada. Todos esses se referem também a diferentes formas né, de representação da realidade, ou seja, como que é, se relaciona né, as maneiras diferentes de conceber e organizar o tempo né, na história narrativa. Ou seja, ninguém escreve 100 anos, tempos do, crônica de, notícia de, memória, enfim, né, tudo isso está na obra do Garcia Marques. E mais os elementos do realismo fantástico, ou seja, esse absurdo né, que a gente está vendo aqui da violência que segue né, a, os nossos personagens e que acaba sendo parte da nossa realidade. Então as suas obras quase sempre vão incluir o tema da espera. É, que, claro, né, trata-se meramente do outro lado do poder, né, ou seja, a experiência do dominante dominado. Então essas recorrências né, vão estar aí todas no general uh, e seu labirinto. Então, o, um exemplo aqui, o Bolívar, desde o início, está anunciando que vai embora, está né, anunciando a sua partida, que vai para o exílio, né, ele diz que revolucionar, fazer a revolução na América é arar no mar, né? Uh, primeiro ele vai dizer que vai sair de Santa Fé de Bogotá, né? depois ele vai dizer que vai sair da Colômbia, mas ao final ele está deixando é, o poder, mas enquanto ele, acha, ele mente que está deixando o poder, ele mente para si mesmo é, e ele esconde para os outros né, esse, essa condição frágil da sua saúde, ou seja, ele tenta esconder, mas está meio que visível né, o seu definhamento. É, ainda que nada possa adiar essas duas perdas, ou seja, a perda do poder e a perda da própria vida. É, isso está muito marcado na obra. Então o Bolívar ele segue a espera, né? ou seja, ele segue esperando a reorganização de forças, ele segue esperando o reconhecimento, ele segue esperando que a fragilidade do novo governo é, o conclame e, e o que segue também muito nessa obra é o adiamento constante da sua partida, né? seja do poder, seja da Colômbia, seja da América, né? e ele tenta adiar até mesmo a própria morte. Né? Ele, em um momento ele diz... Isso está em carta e 
passado um ano, 1829, se ele durasse mais um ano, ele seguiria muitos outros anos, né? ou seja, ele mesmo mentindo para ele que ele conseguiria viver é, por mais tempo. Então o livro é, replica muito, da, muitas das concepções bolivarianas né, da sua ansiedade por liberdade, da sua ideia de autonomia cultural e política, de o do nosso caminho não é cópia, mas sim uma criação heróica, como, como diria o Mariátegui, né, um fato repetido é, muitas vezes nas negativas do personagem em recusar as comparações com Napoleão Bonaparte da França ou o Agustin de Turbide do México, que foi o único imperador é, autóctone né, que o México é, alçou a condição de império. Né? Para quem chegou até aqui, está gostando, né, eu peço de novo, curta o vídeo, se inscreva, comenta aí se já leu essa obra, se gostou dela, é, ou indique outra coisa para a gente ler e discutir aqui no, no nosso canal. Então a figura né, do Bolívar retratado pelo Gabo né, nesse romance, mesmo com toda essa revisão histórica e todo o arcabouço político ideológico muito bem reproduzido, é, não seria nada se o caraquenho né, esse não tivesse vida, né? ou seja, se não tivesse naturalidade naqueles diálogos, nas relações com os demais personagens e emoções tão bem representadas. Então você vê no romance um Bolívar humano, né, para além daquele culto como o Herman Carreira Damas escreveu né, e já criticou tantas vezes, e a primeira frase ela é muito chocante. Né? O que, que ele diz aqui na primeira frase do livro? José Palacios, seu servidor mais antigo, o encontrou boiando nas águas depurativas da banheira, nu e de olhos abertos, e pensou que tinha se afogado. E conclui o parágrafo. Agarrou-se sem forças às bordas da banheira e surgiu dentre as águas medicinais com um ímpeto de delfim imprevisto num corpo tão depauperado. Então a gente já vê aqui né, uma humanização, ou seja, todo né, o romance ele traz para a gente algo distinto da história oficial ou da história dos grandes personagens. Ou seja, a gente vai ter o Bolívar vomitando, febril, copulando, né, falando de obscenidades, ou roubando num jogo de cartas, ou mesmo mostrando um lado muitas vezes petulante, infantil e impaciente. Então, é muito impressionante que em meio a toda essa naturalidade né, do homem comum, há também aquele Bolívar galanteador, refinado, educado, proferindo versos, ora lúcido, ora muito alucinante, é, delirante, né? mas também você tem aspectos da sua desolação, né? seja vacilante em relação à execução do general mulato é, Manuel Pinar, é, Piar, em 1817, seja na complexa relação é, com Francisco de Paula Santander e as suas traições, é, e a gente vê a sua solidão é, na sua viuvez aos 20 anos, ou seja, é, e depois disso ele passando por amores fugazes né, e mesmo é, de um amor como o da Manuela Saenz, que é uma figura, né, um personagem muito importante no livro, é, de não se confessar abertamente a ninguém. Então a solidão também né, está no, no Simão Bolívar de perseguir a revolução enquanto os localismos, esses caudilismos mais tacanhos, eles se contentavam apenas em ver o poder mudar de mãos né? ou seja, sem fazer uma revolução social completa. Então você tem ali a memória das rejeições, né? ou seja, quando ele é salvo de uma situação de tentativa de assassinato, mas ele acha que estava sendo né, um galenteador, e a sensação de proximidade de morte. Né? Tudo isso sem em nenhum momento se mostrar derrotado. É um livro belíssimo, eu já li duas vezes, se eu não me engano. Eu recomendo muito a leitura dele. E para quem assistiu o vídeo aqui, é, que curta, né, dê o like, se inscreva no canal. E como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço até o nosso próximo vídeo.